。皆さんこんばんは。川島美晴です。ホワイトボードは。ホワイトボードは。急いでたらかける時間がなかったから。処理もしたかったので。急いでたゆえに。ええー、かけるのを。かけれなかったですね。気にしないでください。はいというわけで本日はちょっと皆さんに見せたいものがあるんですけど何だと思いますかうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんはいというわけで皆さんも言ってるのでもう見せるんですけど。クマです。こんにちは、クマです。クマです。川島さんが最後ではないと思う。多分。クマです。はい。あの<笑>、わかんない、大きいのかな。大きいけど。顔の横に比べるとこれぐらいです。大きいですね。というわけで、クマはですね。そうですね、クマ。見てください。今気づいた。あ、ちょっと、ちょっと美容系 YouTuber さんです。あ、ちょっと反射で見えないんですけど。どうしたら見えますか、これ。あ、反対だった。何にも見えないですよねショールームって書いてありますねはいというわけでショールームって書いてあるクマが続きましたかわいいですねはいすごいかわいいんですよこの子はうんかわいいですよねクマのぬいぐるみ何頭身とかは求めちゃいけないんですよね名前はどうするのうん名前はいらないってクマが言ってるんですよねなんかすごいみんなこの子に対して当たり強くないですか<笑>えあのめっちゃなんか重いんですよちゃんとちゃんとなんていうの重量感があるタイプのクマでなんか柔らかいなんか柔らかすぎないんですよ別に全然だからすごいねなんかいい感じのなんかかわいい感じのなんて言うんですかなんか普通に触り心地めっちゃ良くてあ軽いんですけどなんか多分見た目よりは重いですそうっていうクマでしたスタジオにあったのと多分一緒ですそうそうそうそれが嬉しくてあの SKE はチンチコチンっていうのをやってるんですけどその時にいつも持っているクマが多分一緒なのかな多分だからそれがすごい嬉しくてあのクマずっと欲しかったからまさか手に入れれるとは思いませんでした重さは何と一緒だろうあでもスマホと同じぐらいかもあそれは嘘ですねあな何と一緒だろううんこれはこっちにあなんかこのマイクと同じぐらいですねこのマイクと同じぐらいですねスマホよりはちょっと軽いうんスマホよりは軽いあマイクの方が重いかなぐらいですねすごいかわいいえこのマイクはこのマイクはちゃんとしたマイクなんですよでもこれさ鳴らすとめっちゃうるさくてどうしたらいいですか
やこれ本当にうるさいからちょっとあ全然全然あさって用とかじゃないこのマイクはなんか家にあるマイクですねあああああ普通にあさってのカラオケ配信はカラオケボックスからやるんで違いますねあああ<笑>はいみはーこのままだとみはるんがどっか行っちゃうよどっか行っちゃわないようにみはるんを見張っててねこれさエコーかけたいどうしたらいいんだろうあこれすごくないあっていうマイクですはいこのマイクはなんかわかんないけど家にありましたなんかちょうどいいさあれがないんですよねあーあーあ,あ、うん、ちょうどいいエコーがないみはるんこと原島みはるですどうしたらいいのそれ選挙カードあこのマイク消すときもうるさいからちょっと消せないですねそんなマイクですね、えー、このクマをこれからどうすればいいんですか私はショールームで見せたいけどちょっと見せれる場所がなくてもうずっとこうやってやっとくとかしかないですね<笑>これハイゴレハイゴレじゃないなんて言うんですかすごい。存在感すごくないですか。このクマのバランス取るのがめっちゃ難しい。主役じゃん。私のショールームの主役になっちゃう。可愛いですねこの子はすごいねはいそんなクマですねこれはなのでこれからたびたび配信に登場させれたらいいなって思ってるのでぜひ皆さんこ,ういうこの子のことよろしくお願いしますこれは完全になんかこれはなんかもう頭に乗ってるっていう表現が正しいのかわかんない前髪が潰れちゃう、うん、かわいいというわけでクマでしたありがとうございましたみんなこのクマが好きですか好き,好,き好きなんですかみんなこのクマ頭に乗せると岩の国の家庭じゃんあユニバみたいディズニーですねあ夢の国ですね今日今日から夢の国ですねわかんないクマ好きなんかさこんなに大きいぬいぐるみってさなかなかさ手に入れることないじゃないですかなんやかんやなんか UFO キャッチャーとかでもこういうぬいぐるみ欲しいなってこれぐらいの大きさのぬいぐるみ欲しいなって思ってもやっぱりなかなか手に入れることって難しいじゃないですか
なんかぬいぐるみじゃなくてクッションとかだったらあるけどぬいぐるみでこの大きさあんまないからすごい嬉しいですねだってこんなに大きいんですよ自分の顔より大きいクマいいですね私 UFO キャッチャーで景品取ったことないですあの大きい景品なんかなんか昔あーなんかわかるジャンクジのラストワンショーわかるなんか昔なんか UFO キャッチャーはたびたびたびたび挑戦するんですけどいつも撮れないで終わるから最近はもうやめましたあのお菓子のやつはすごい好きでよくやってるんですけどよくっていうかたまにやるんですけどでもあれもなんか別になんかどうなんだろうねそうなんかあれあれってさなんかどうなんだろうね私はチロルチョコが好きなんですよでもチロルチョコのなんかホワイトのやつとクッキーのやつあるじゃないですかなんか牛乳ミルクミルクとミルクのやつホ,ホワイトとクッキーチョコクッキーみたいなやつのやつとかは食べれるんですけどなんかそうなんですよねそれ以外は別に普通に普通なのでえそうだよ買った方が安いと思ったら負けなんですよねちなみに私は昔あのとあるアイドルさんのグッズが欲しくてあの UFO キャッチャーしてあのすごい CD 全然買えるあじゃんみたいなぐらいあの普通に取れなくてあの一生 UFO キャッチャーしないって決めましたそれぐらい私 UFO キャッチャーが下手なんですよねでもなんか上手い人ってめっちゃ取ってくじゃないですかだからなんか目の前の方がすごい撮っててで自分も撮れるんじゃないかって思ってやったら全然撮れなくてすごい CD 変えたなみたいな1枚で握手いけたじゃんみたいになりましたねなのであでもなんか UFO キャッチャーうまくなりたいけど UFO キャッチャーうまくなるイコール UFO キャッチャーの回数を重ねるつまりっていうことなんですよねそういうことなんですよねそうなんか代償が大きい UFO キャッチャーをやってる時の楽しさにお,お金を払う<笑>それは多分取れる人の意見なんですよ取れない人は本当にに何かな,なんだったのってなっちゃう<笑>握手換算そう握手換算は何でもしちゃう川島さんみたいな人が UFO キャッチャーの会社を支えてるでもやっぱなんか考えちゃいますよねなんか単位単位が全ての単位がそれになっちゃうんですよね私も私は UFO キャッチャーの台か欲しいななんかおもちゃのアンパンマンとかのやつあるじゃないですかたまにあのー、なんか子供用のおもちゃとかで UFO キャッチャーのやつああいうので練習したらうまくなれるのかな今日のあ待ってちょっと時間があれなので今日のスクショタイムはこのクマと一緒にスクショタイムをしますでもちょっと色がなんかかわいいなんかあれになっちゃう3321カシャかわいいというわけで皆さん本日は短い間でしたがショールームをご覧いただき誠にありがとうございました皆さんのおかげでもらえたくまさんです本当にありがとうございますたくさん大切にしながら皆さんとも今日配信に登場させれたらいいなって思いますというわけで皆さん本日もありがとうございましたおやすみなさいバイバーイあ、メールでも送ります。あ、ちょっとまだあった時間。というわけで皆さん、メールでも送るので、ぜひ見てください。というわけで、おやすみなさい。バイバーイ。